हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज हम करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट नंबर थर्टी थ्री फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच सो डियर स्टूडेंट्स यू हैव लर्न अबाउट रिपोर्टेड स्पीच एंड इट्स पार्ट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम पढ़ चुके हैं ठीक है तो इन इन दिस वर्कशीट हम क्या करने वाले हैं हम सीखने वाले हैं चेंज क्वेश्चन सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच हमें क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी कि कौन से सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे एफोमेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच में ओके okay, राइट right? तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आइए सीखते हैं सबसे पहले वाइल चेंजिंग डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं पहला टेंसेस एंड प्रोनाउंस पॉजिटिव एजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑफ द टाइम एंड प्लेस चेंज इन द स्टेटमेंट देखिए ये सारी चीजें चेंज होंगी टेंस प्रोनाउन और पॉजिटिव एजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ टाइम ठीक है प्लेस नेक्स्ट आपका आ गया द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस टू एफोमेटिव फॉर्म ठीक है जो इंटरोगेटिव फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा एफोमेटिव फॉर्म में वो क्वेश्चन सेंटेंस नहीं रहेगा नेक्स्ट नंबर थ्री है द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ठीक है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क जो होगा उसको हम नहीं लगाएंगे ठीक है क्योंकि वो एफोमेटिव फॉर्म में चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क को हटाना है हमें इफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से अगर इंट्रोडक्टरी वर्ब से है तो हम से को किस तरह से चेंज करेंगे हम उस वर्ब को वर्ब ऑफ इंक्वायरी में चेंज करेंगे जैसे आस्क वंडर वॉन्ट टू नो एक्सेट्रा ठीक है एक अलग एक और चीज है कि हम इन्वर्टेड कॉमास को भी हमें हटाना है ओके और उसकी जगह हमें क्या लगाना है हमें वहां पर ऐड करना है दैट लगाना है ओके okay, आगे हम सीखेंगे इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड अगर हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो शुरू हो रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से जैसे व्हाट व्हेन वेयर हु व्हाई हाउ आपको पता है ये सारे क्वेश्चन वर्ड हो जाए होते हैं तो इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है सेंटेंस में नेक्स्ट यूज इफ और वैदर इफ और वैदर लगाना है इफ और वैदर का मतलब सेम ही होता है ठीक है वैदर मतलब एक तो वैदर होता है डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर वैदर वैदर का मतलब है मौसम और यहाँ पर वैदर का मतलब है ये, आ, कोई चीज का होना या ना होना है ना वैदर और इफ यूज इफ और वैदर तो वैदर का ही शॉर्ट फॉर्म इफ है आप कह सकते हो ठीक है सो वैदर वर देर नो अदर क्वेश्चन वर्ड अगर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं हो वॉट वाई वाला तो हमें एफ और वैदर लगा सकते हैं ओके एक्सेट्रा राइट तो हम आगे चलते हैं फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द टेबल गिवन बिलो ठीक है टेबल दिया हुआ है इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हम उसको ध्यान से देखेंगे सबसे पहले बच्चों एक बार और आपको बता देती हूँ उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है ओके सो बच्चों क्या होता है इन आर डेली लाइफ इट ऑपन हैपन्स ज्यादातर ऐसा होता है कि समन स्टेटमेंट टू एन पर्सन ठीक है विद रिपोर्ट हम क्या करते हैं हम एक इंसान की बात को दूसरे इंसान को बोलते हैं कई बार है ना फॉर एग्जाम्पल वी नरेट टू आर मदर हम अपनी मम्मी को क्या कहते हैं वट द टीचर सेड इन द क्लास टीचर ने स्कूल में क्या कहा वेन द टीचर वुड हैव स्पोकन ही वुड हैव स्पोकन यूजिंग फर्स्ट पर्सन वर्ड्स फॉर हिमसेल्फ एंड द सेकेंड पर्सन वर्ड्स फॉर यू है ना तो उसने फर्स्ट पर्सन में बात की होगी और सेकेंड पर्सन में आपके लिए यूज किया होगा नाउ When you narrate the teacher's words to your mother, लेकिन जब आप वही बातें अपनी मम्मी को बताते हो you would use first person words to yourself. तो आप first person word अपने लिए use करोगे और third person किसके लिए use करोगे teacher के लिए ठीक है Suppose your friend Rosie said to you, आपकी friend Rosie ने कहा you help me, ठीक है Here Rosie has used second person word that is you for you. ठीक है आपके लिए यू कहा एंड द फर्स्ट पर्सन वर्ड इज मी फॉर हर सेल्फ उसने अपने लिए क्या कहेगी मी कहेगी नाउ व्हेन यू टेल दैट शी सेड टू द योर अनदर फ्रेंड लेकिन अगर आपकी किसी और फ्रेंड को उसने बोला स्वीटी यू वुड से दैट आई हेल्प हर ठीक है तो उसने क्या बोला तो इसने चेंज कर दिया हियर यू हैव चेंज द प्रोनाउंस इन द स्टेटमेंट ऑफ रोजी वेन द पर्सन नरेट समन स्टेटमेंट एग्जैक्टली द सेम वे तो सिंपल सेंटेंस में आप समझ सकते हो कि जब कोई किसी की बात को सेम एग्जैक्टली सेम वर्ड्स को यूज करता है ठीक है सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन ठीक है बट वेन द पर्सन रिपोर्ट समन स्टेटमेंट इन हिज ओन वर्ड्स लेकिन जब वो अपने वर्ड्स यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन ओके राइट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप आपको 
ठीक है तो आगे देखते हैं अब ये एग्जाम्पल्स ही सेड वेयर इज शी गोइंग ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो गया ही आस्ड वेयर शी वॉज गोइंग अब एक और चीज ध्यान देने वाली देखो यहाँ पर टेंसेज है यहाँ पर जो है वो इज जो है वो पास्ट में चेंज होगा हमारा ठीक है इज को हमने किस में चेंज किया वॉज में चेंज कर दिया ठीक है यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सेड है हमने इसको क्या कह दिया आस्ट ठीक है आस्ट और वेयर जो सेंटेंस है वेयर वर्ड है उसको रिपीट हुआ है ये है ना ही आस्ट वेयर शी वॉज गोइंग ओके बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस है कि शी सेड रेनू रेनू वेयर वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन ठीक है तो यहाँ पर भी अगेन आस्ट आ गया उसके बाद शी आस्ट रेनू वेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज ठीक है तो आपने क्या करना है टेंसेस का ध्यान रखना है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट बना देना है आपको ठीक है राइट तो रमन सेड वाई डिडेंट यू पुट ऑन द ब्रेक ठीक है अब यहाँ पर ब्रेक की स्पेलिंग यहाँ पे अलग दी हुई है इसको सही कर लेंगे बच्चों यहाँ पे ब्रेक का मतलब टूटना होता है यहाँ पे ब्रेक का मतलब जैसे साइकिल की ब्रेक लगाना है ना तो आप यहाँ पे लिखेंगे रमन आस्ट हिम Why he hadn't put on the ब्रेक ठीक है तो यहाँ पे क्या था अगेन सिंपल पास्ट है तो हमने इसको क्या कर दिया पास्ट में चेंज कर दिया ठीक है ओके तो नेक्स्ट आपका आ गया इज एनी वन एट होम ही आस्ट तो यहाँ पर देखो कोई क्वेश्चन सेंटेंस नहीं तो हमें यूज करना है इफ या वेदर का यहाँ पर ठीक है तो ही आस्ट हम यहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे ही आस्ट इफ एनी वन वॉज एट होम ठीक है इस क्या बन गया वॉज बन गया आगे द टीचर आस्ट मी डू यू वॉन्ट टू बी फेमस ठीक है द टीचर आस्ट मी इफ आई वॉन्टेड टू बिकम फेमस ठीक है वॉन्ट का पास्ट लगा दिया वॉन्टेड और टू बी फेमस सेम ओके राइट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चलिए क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेबर ठीक है तो क्वेश्चन क्या है द नेबर सेट द बॉय Where do you live in in uh, Delhi? ठीक है The neighbor asked the boy where he lived in Delhi. ठीक है So uh, next question है Swati asked what is the syllabus for the first term exam? ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा Swati asked that what was the syllabus for the first term exam? Third question देखिए क्या आंसर होगा इसका The teacher asked if He, she had got a computer at home to attend the online classes. ठीक है तो यहाँ पर हैव का हमने क्या कर दिया हैड चेंज कर दिया ठीक है फोर्थ क्वेश्चन है मीतू सेड डू यू लाइक योर प्रोफेशन तो उसका चेंज किया मीतू आज इफ शी लाइक हर प्रोफेशन ठीक है तो आपने देखा कैसे यहाँ पर वाई वेयर वट यूज नहीं हुआ है तो हमने आज यूज किया इफ का नंबर फिफ्थ है ही आज वट हैव यू गॉट इन योर लंच बॉक्स ठीक है तो उसका चेंज कैसे किया ही आज दैट वट ही हैड गॉट इन माई लंच बॉक्स ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको माई की जगह इसको चेंज करेंगे ठीक है लेट मी चेंज इट ओके तो इसको लिखेंगे हम दैट The teacher asked if she had got a computer. ये वाला हो गया था हमारा सेंटेंस हम थे फिफ्थ नंबर पे ओके ही आस्ट वट हैव यू गॉट इन योर लंच बॉक्स ठीक है तो इन ही आज दैट वट ही हैड गॉट इन इज लंच बॉक्स ठीक है करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड मदर आस्ट इज केजिया प्लेइंग विद हर फादर ठीक है तो उसका चेंज कैसे होगा ग्रैंड फादर आस्ट इफ केजिया वॉज प्लेइंग विद हर फादर नंबर सेवन हो गया शी आज हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दैट ठीक है तो इसको कैसे करेंगे दोबारा से इसको चेंज करेंगे ही आज शी आज मी दैट हाउ मच मनी ही नीडेड फॉर दिस ठीक है तो अगर आप यहाँ पे मी यू लिखोगे तो ठीक है तो आप यहाँ पे लिखोगे शी आज मी दैट हाउ मच मनी आई नीडेड फॉर दिस ठीक है तो अगर आपने लिखा कि ही आज him that how much money he needed for this okay right to aap isko likh lijiye she asked that how much money he needed for this okay correct ho gaya i hope aapko clear ho gaya hoga bachcho if you have any doubts do let me know in the comment section और आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी अगर आपको और जानना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में तो आप मुझे कमेंट में यस लिख के भेजिएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो